നമസ്കാരം മലയാള എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഫിലിം ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിതീഷ് പുഴിക്കൽ സാറാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് സാർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സാർ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിങ് മീ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ടു ബി ഹിയർ ഞാൻ മലയാളിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങിയതേ ജനിച്ചത് വള്ളിക്കുന്ന് ഫിലിം മേക്കർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് He has written two books recently and also an entrepreneur. Uh, so, yeah, great to be here. Yes, entrepreneur Anna, sir, uh, recent writer, Lal, Lal Sia. La, yeah, Lal Sia, you have Lal launched. Sia, younger. <laughs> uh, can you just uh, give some details about that? Sure, sure. When I was in the റീസെന്റ്ലി രണ്ട് ബുക്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് യങ്കർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസൈൻ ബൈ മീ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടംപററി യൂത്ത് ബ്രാൻഡ് അതേപോലെ വൈബ് വേദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രോം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പൊ ഈ സൊമാറ്റോ കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം എന്തെടുത്താലും ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇറ്റ്സ് ബിക്കം വെരി വെരി അൺഹെൽത്തി വി ആർ ലിവിങ് എക്സ്ട്രീംലി അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് ബട്ട്സ് കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ലേണിങ്ങും കൂടിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും വാട്ട് വി ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ ടു അവർ ബോഡി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ഹെൽത്തി അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ടുവേർഡ്സ് വെൽനെസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് ayurveda with the vibe i don't want to go into hardcore medical ayurveda i am not qualified for it nan sourcing some of the alternatives to lifestyles uh, probably we should not have as much coffee probably we should have something like a mushroom coffee or amak nadan style illa oru vaad nalla beverages und we could probably alternate that with coffee um uh, instead of having sweets which is unhealthy probably we can look at more organic sort of sweets i am trying to teach my 8 year old kid also about you know you know kids have the tendency of stuffing themselves with with sweets and sugar uh, there are better sugar out there you know better sweets out there okay. so uh, this website is still in a nascent stage it's already launched a lot of my products are from abroad and i am in the process of നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഒരു വേർഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി അബ്രോഡ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ടേക്സ് നോർമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ടു ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു വെൽനെസ് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് പിന്നെ വി ആർ ലോഞ്ചിങ് സംതിങ് കോൾ ലാൽ ലസ്യ വിച്ച് ഇസ് completely directly dealing with the beavers of the country our indian uh, artistry you know right it's such a very evolved artistry globally uh, but i don't think namlu they are giving enough credits to the actual beavers our uh, artisans of the country uh, usually those gets very commercialized over a period of time and purity starts getting lost and margins and other things അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് സം ബീവേഴ്സ് എന്റെ ഡിസൈൻസ് തന്നെയാണ് എന്റെ വൈഫിന്റെ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഷീസ് എ ഫാഷൻ സ്റ്റൈലിസ് ആർ സെൽഫ് അപ്പോ അതിന്റെ ഒത്തൻറ്റിക് ലിനൻ കോട്ടൺ ഹാൻഡ്ലൂം ഇതില് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടംപറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാൽ ലസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൽ വി ആർ ഓൾസോ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ജ്വല്ലറി with that particular uh, and i'm also coming up with a, a mobile app which is largely for the creative community um yeah, being a creative person yan natil achana or engineer aanu engineering kaiyittu ena pidich engineering na eta aanu bangalore but for um, a creative journey adhe oru ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു എന്റർപ്രണർ ആവാനുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സാറിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അപ്പോ 
ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഞാനൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കോച്ചാണ് ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് എന്റെ രണ്ട് പുസ്തകവും ഡയർ ടു ക്രിയേറ്റ് സ്പാക്യോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിക്കുമ്പോഴേ ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്കത് ഉണ്ടാവില്ല ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് അല്ലേ നമ്മൾ നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ യുണീക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ അത് തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഈ ആർട്ടിസ്ട്രി എന്ന് പറയണത് അത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിന് എടുത്ത് കുറെ വർഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ അതിലൊരു സക്സസ് കാണുകയും അതിൽ ഫിനാൻഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർട്ടിസ്ട്രി അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഷാപ്പണിങ് സ്കിൽസ് അപ്പൊ ബീങ് പേഴ്സൺ ഹൂ ബീങ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പക്ഷെ എന്റെ ജേർണി വാസ് ഇനീഷ്യലി വാസ് നോൺ ക്രിയേറ്റീവ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ വാസ് നോ ബഡി ടു ഗൈഡ് മീ അപ്പോ എല്ലാവരും ഒന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് പ്രഷറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക മറ്റേ പിയർ പ്രഷർ വാസ് ടു മച്ച് ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ ഐ റീച്ച് വെർ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ബട്ട് ഐ വോണ്ടഡ് ടു അഗെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ മൊബൈൽ ആപ്പ് ദ ടൈം ബിൽഡിംഗ് കോൾ ട്രൈ പി ആല ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ ട്രൈബ് ശാല നമ്മുടെ പാട്ട്ശാല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ട്രൈബ് ട്രൈബിയാല ഏഹ് അപ്പോ ട്രൈബിയാല ഇസ് എ മൊബൈൽ ആപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു ലേൺ അബൌട്ട് എനി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ഇവൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ദ കൻ ഗോൺ ടു ദ കൻ ഗെറ്റ് ഹയർഡ് ദ കൻ പബ്ലിഷ് ദർ ആർട്ട് ദേ കൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദ കൻ പെർച്ചേസ് തിങ്സ് യുനോ റിലേറ്റഡ് ടു ആർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ബോത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് ആപ്പിള് ലോഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് ഡാ Uh, yeah, so I'm just trying to give back to the creative community. I believe the more creative people around us, the better the world is going to be. I like it. I'm just waiting for more creative people around us, the better the world is going to be. I'm just waiting for more creative people to contribute to it. It's a very humble contribution. Okay. Why are you doing this? Youngsters are doing a lot of innovative things. They are doing a lot of creative things. അതെ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പയ്യ എന്റെ എഴുതിയ രണ്ട് പുസ്തകം ഡാറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തില് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായ പോരാ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ധൈര്യം കോൺഫിഡൻസും വേണം അത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോലും ചില ടൈമിൽ മടിക്കില്ല കാരണം എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സും നമ്മളെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനോ ചെയ്യാനോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മള് മറ്റേ ഈ പണ്ടൊരു ഒരു ഇത് പറയില്ല നമ്മൾ വി ഗെറ്റ് ഓൺ ടു എ റേസ് വി ഡോ നോ വൈ വി ആർ റേസിംഗ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഒരു റേസ് ആണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എവിടെയോ എത്തണം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓടാണ് പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ താല്പര്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക് അതിൽ കഴിവുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നെയ്ബർ ഓടുന്നുണ്ട് മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കസിൻ ബ്രദർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സംബഡി എസ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഓടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം ഇപ്പൊ 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 പലതും ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദൻ ബിഫോർ ഫോർ ഷുവർ എന്താ വെച്ചാൽ ടു മെനി അവന്യൂസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് സം റേസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് സം പ്രഷർ ദാറ്റ് പിയർ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൂസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും അതിനുള്ള ഒരു കറേജും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്
അപ്പൊ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല അവരങ്ങാണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സ്കൂൾ ഡൂ ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മയും പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നിലയിൽ ഇറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് അതർ തിങ്സ് റാദർ ദൻ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ എന്നുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് സോ ഡാറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇസ് ലാർജ്ലി അബൌട്ട് ദാറ്റ് മറ്റേ സ്പാർക്ക് യു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇസ് ലിറ്റിൽ മോർ ഓർഗനൈസ്ഡ് സപ്പോർട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ബ്രിങ്കിങ് ഔട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ uh it's more little more evolved than that to create but yes it's important appo idu ee app la adu cheyan uddeshikunnathu endu parayanjal avarku koduk like potentially give all sort of avenues because aadi namaku aa or first step cover cheyidu kayumbo namaku vendathu guidance aanu guidance um pinna vendathu education aanu appo ee app la rendu undu appo there are events which helps you some shorter workshop events where you can go and meet like minded people and learn about this thing you know like okay engena ana first step edukana randamatha education ana there is e learning und formal aitla karyangalum und where you can learn about that particular area of creativity that you want to go in once you have done that padichu kaynittu adu apply engena cheyanam adu engena adinu shesham joli illengil oru career undaaka how do you do that adinulla oru oru module aanu ഓക്കെ അത് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട അതിന് വേണ്ട റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ റിസോഴ്സസും വേണം ഈ ആപ്പിനകത്ത് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആപ്പ് വെരി മെന്റ് ഫോർ അപ്കമിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൂ വോണ്ട്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഗ്രോ ബേസിക്കലി നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് തന്നെ ആവട്ടെ തോന്നുന്ന ആപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ എന്റർപ്രണർ എന്ന നിലയിൽ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു ഫിലിം ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പുതിയ പ്രോജക്ട് മലയാളത്തിൽ പുതിയൊരു പ്രോജക്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ എന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പടമാണ് ഇപ്പൊ റിലീസിന് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹിന്ദി പടമാണ് അർഷദ് വാർസി ജൂഹി ചാവ്ല ദിവ്യ ദത്ത അനിരുദ്ധ് തൻവർ എന്നിവരൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ പടമാണ് എന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ആവാം എന്നൊരു തോട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അൺടൈറ്റിൽഡ് ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി പക്ഷെ ആ പടം തീർന്നു ഇപ്പൊ ടൈറ്റിൽ ആണ് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് വിത്ത് ഇൻ പ്രോബ്ലി ഇൻ ടു മന്ത്സ് ഇൻ എ മന്ത് വിൽ ഫിനിഷ് ദ പ്രോജക്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിൽ അതിന് റിലീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തിയേറ്ററിക്കൽ ആണോ ഒ ടി ടി ആണോന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒ ടി ടി നിന്ന് ബട്ട് വി ആർ തിങ്കിങ് വട്ട് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഇറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് ബോളിവുഡ് പടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ടുണ്ട് വി വിൽ ടേക്ക് എ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ബട്ട് എനിവേ ടു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ഐ തിങ്ക് ദ ഫിലിം ഷുഡ് ബി ഔട്ട് അത് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു മലയാള പടം കബീറിന്റെ ക്യാൻവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാള പടം ഇപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ ഒരാഴ്ചയും കൂടി ഉണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ ഷൂട്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഏകദേശം ഒരു നാ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം എടുക്കോ തീരാണ് പക്ഷെ ഈ പടത്തില് ഇത് ഒഫീഷ്യലി മാമുകോയിന്റെ ലാസ്റ്റ് പടം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മാമുകോയ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നടന്മാർ അഭിനയിച്ച ഒരു പടമാണ് വളരെ ഇൻ മലയാള സിനിമ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻവോൾവ്ഡ് അഗേൻ എനിക്ക് അവരെ അത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരു പടം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഐ ട്രൈ ടു ഡു സംതിങ് യുണീക്ക് എസ് വെൽ അത് എന്റെ ഒരു 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 പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഐ എം ഓൾസോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ പെയിന്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ എന്റെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ പടത്തില് ആൻഡ് വളരെ അന്യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അന്യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് അന്യൂഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് വളരെ സോഷ്യലി
അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മെസ്സേജും വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് ആദ്യത്തെ മലയാള പടം അപ്പോ ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് യുനോ ഓഡിയൻസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് സാർ ഇത്രയും വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മലയാള പടം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്താണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്തത് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് ഒരു ഇതിലേക്ക് അവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തൊരു ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആണ് എന്റെ ഒരു ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാന് ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ സിനിമ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന് എങ്കിലും അതായത് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം എങ്കിലും ഒരു ലക്ഷത്തിന് പ്രോജക്റ്റ് എങ്കിലും ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒരാളെടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു സിനിമ എന്ന് ചെയ്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യോ ഡയറക്ട് ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഫിലിം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന പിള്ളേര് ഇതുവരെ വരുമ്പോ അവര് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പടമാണ് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് നിങ്ങളെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സി ആർ എന്നൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു 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 വൺ സി ആറിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് പത്ത് കോടിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത മുപ്പത് കോടി ഞാൻ ചിന്തിക്കും ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ് മലയാള പടം അപ്പോ അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള വഴക്കങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് ഹിന്ദി പടം പോലെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ പടമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്വന്തം എന്താ പറഞ്ഞാലും വളരെ പാഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായി ഇത് ഈ പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരു ആർട്ട് പോലെ ഉണ്ടോ അത് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കും അത് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ്സ് ആസ് എ ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് കോച്ച് ആൻഡ് ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബിഫോർ before i put my art out there any sort of work out there so uh itreyo hard work onnu aarum kaanilla le cinema kaanumbo onnengi rasam undu le rasam illa idu endu thalli podiyana illa illa theri vidikaro troll cheyana kodalum creative aayittulla youngsters ku vendittaanu ee padam nanu enikku thonunnathu kaaranam oru prekshakra allengil oru youngster onnu nilil enikku angane kettapu feel cheyunnathu podu janathinu aarum nilil youngsters nu vendittu oru feel യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു കമ്പനിന്റെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടു വാക്കാണ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ വളരെ എന്റെ നെഞ്ചോട് അടുപ്പിച്ച് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ വരുന്നതിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് അത് യുനോ വി ആർ ഓൾ ലിവിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് എക്സ്പ്രസ് അല്ലെ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ സി മണി ഇസ് വി നീഡ് ഓൾ നീഡ് മണി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് മണി ഐ വാസ് വെരി വെൽ ഓഫ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് ബിഫോർ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ക്രിയേറ്റ് ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് യുനോ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദർ ദ റൈറ്റ് വേൻ റീച്ചിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മൈ ആർട്ട് ഷുഡ് മേക്ക് എൻ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് അത് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ് വിത്ത് മൈ ബുക്സ് ഐ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ് വിത്ത് മൈ മൂവി ബോത്ത് മൈ മൂവീസ് ഹാവ് it's why it will be very entertaining there is nothing preachy about it right? it's very very entertaining fun one is a psychological thriller and one is
അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ടു ക്വിക് ടു ജഡ്ജ് ടു ക്വിക് ടു ട്രോൾ ടു ക്വിക് ടു സേ ഇതെല്ലാം എവറി തിങ് ഇസ് ക്രാപ്പ് ഫോർ മലയാളി ഞാൻ മലയാളിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയും ജനറലി മലയാളീസിന് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എവറി തിങ് ഇസ് ക്രാപ്പ് വി നോ എവറി തിങ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജനറലി അവർക്കല്ല അറിയാം അവര് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു ഫോണ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പറയും അവര് ദേ ആർ ബാഡ് ഹീസ് ബാഡ് എവറിബഡി ഈസ് ബാഡ് ഐ എം വെരി ഗുഡ് അത് അത് എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് അറിയില്ല വി റിയലി നീഡ് സം കൈൻഡ്നെസ് ടുവേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് വി വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് വി സ്പെൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് years to build and work towards uh, towards a dream and uh etra aalkarada hard work um budhimuttu aanu aa oru project ningala munnil ethikkunnad ennallathu adu adu sondam cheyyunna or passionate aayittu life il endengi cheyidulla aakku aa budhimuttune kutram parayumbo engane undavum ennallathu manasilavum so generally njan kandittulla kerala very quick to judge and extremely unkind to people who put out yes. work so it's very bad കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക